my YouTube channel, let's start with new video today. I want to tell you very special moment of human life. Why special? See, these are the moments which everybody desires to have in their life and these are the moments which everybody wants to have in their life. Do you know which are these moments? See, these are very special for human life. Everybody wants to have and desire in their life. You must have heard the old saying on marriage. Shadi ka laddu jisne khaya wo bhi pashta hai, jisne nahi khaya wo bhi pashta hai. So where did you have? Yes dear students, today we are going to talk about Ranga's marriage written by Masti Venkatesh Ayanga. First of all in this lesson we will try to know about the title Ranga's marriage. Then we will try to know about his village, his state something special about his village and about the states then we will know about the incident which made big change in ranga's life and what is that change word here at the surface level change means paivartan in thought process right transformation in our situations circumstances behavior ideologies what is that change is symbolic here in this lesson at the surface level it is a paribartan but underneath it has big meaning and to know the meaning of this change here you have to stay with me till the end of this video all right let's start Yes, dear student, Ranga's marriage, written by Masti Bankatesh Ayanga. Before talking about Ranga and his marriage, let me tell you something about Ranga. See, Ranga was the son of accountant and he was one of the rare breed among the village folk who has been sent to the city to pursue his studies. Right? Wo lekpal ka beta hai. Accountant ka beta hai jo gramin logo ke beech mein ek rare breed hai, durlab bhyakti hai. जो अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए राइट वे शहर गया वेन ही रिटर्न टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी ऑफ बैंगलोर जब वह बैंगलोर शहर से अपने गांव वापस आता है द क्राउड मेल अराउंड हिज हाउस टू सी वेदर ही हैज चेंज टू नॉट राइट भीड़ उसके घर के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है ओनली टू सी देखने के लिए कि क्या वह बदला है या नहीं राइट हीज आइडियाज अबाउट मैरिज आर नॉट क्वाइट डिफरेंट और आर दे भी मैरिज के बारे में उसके विचार कोई ज्यादा अलग नहीं है और क्या वे है आर दे सी ये स्टूडेंट लास्ट डिस्कस रंगास मैरिज द टाइटल एंड समथिंग अबाउट हिज विलेज एंड सो मेनी अदर वेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगास मैरिज जब आप इस टाइटल को देखोगे आप में से कुछ कह सकते हो रंगा की शादी वाई नॉट रंगनाथ विवाह रंगनाथ विजय क्यों नहीं रंगनाथ विवाह रंगनाथ विजय वेल चलो यस हाँ आई नो आई कुड हैव यू सम अदर माउथ फीलिंग वन लाइक जगन्नाथ विजय और गिरिजा कल्याण मैं जानता हूं कि मैं कोई और राइट माउथ फीलिंग अचंभित करने वाला टाइटल जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण का प्रयोग कर सकता था बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजा स्पेडिंग परंतु यह जगन्नाथ की विजय और गिरिजा की बैडिंग या शादी के बारे में तो नहीं है इट इज अबाउट आर ओन रंगा मैरिज जो हमारे अपने रंगा की शादी के बारे में है एंड हैंस नो फैंसी टाइटल इसलिए किसी भी तरह का सुसज्जित या फैंसी या इमेजिनेटिव टाइटल की आवश्यकता नहीं है होशाली इज आर विलेज लेस डिस्कस अबाउट हिज विलेज नाउ होशाली हमारे गाँव का नाम है यहाँ पे यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट आपने अवश्य इसके बारे में सुना होगा नो नहीं वो रिपीट कितने दुख की बात है बट इट इज नॉट योर फॉल्ट परंतु यह आपकी गलती नहीं है देर इज नो मैंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक राइट इसका जिक्र राइट इसका भूगोल की किताबों में या पुस्तकों में कोई वर्णन नहीं है दो साहिब्स इन इंग्लैंड राइट इंग्लैंड के वो साहब लोग राइटिंग इन इंग्लिश जो इंग्लिश में लिखते हैं प्रोबेबली डू नॉट नो संभव तो वो नहीं जानते दैट सच ए प्लेस एग्जिस्ट की ऐसा कोई जगह एग्जिस्ट करता है अस्तित्व में एंड सो मेक नो मैंशन ऑफ इट इसलिए इसका कोई जिक्र या वर्णन नहीं है 
आर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट हमारे अपने लोगों ने भी इसे भूल लिया या इसके बारे में जिक्र करना या इसका वर्णन करना भूल गए यू नो हाउ इट इज दे आर लाइक ए फोक ऑफ शेप आपको पता है ये कैसे राइट right? ये भेड़ की चाल की भांति है वन शिप वॉक्स इन टू ए पिट एक भेड़ खाई में जाती है गिरती है द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट और बाकी भेड़े राइट right, अंधे होकर उसका अनुसरण करती है वेन बोथ द साहिब इन इंग्लैंड और आर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर टू इट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्डोग्राफर टू रिमेंबर टू पोट इट ऑन द मैप कैन यू सी जब इंग्लैंड के वो साहिब और हमारे अपने भूगोल वेता दोनों ने इसका जिक्र नहीं किया तो आप नक्शा बनाने वाले या कार्टोग्राफर सी राइट right? इसे बनाने वाले से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसे नक्शे में दिखाना याद रखे राइट right? क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं एंड सो देर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आर विलेज ऑन एनी मैप दैट्स वाई इसी वजह से इसी कारण से किसी भी नक्शे पर हमारे गांव की एक शेडो भी नहीं है राइट right? परछाई भी नहीं है सॉरी आई स्टार्ट समेयर एंड देन बैंक ऑफ इन अदर डायरेक्शन क्षमा चाहता हूं कि मैंने अपनी बात कहीं और से शुरू की और फिर दूसरी डायरेक्शन या दिशा में चला गया इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारत वर्ष वर्ट द स्वीट करेगा दाबू इज टू अ फेस्टिव मील यदि मैसूर राज्यों का भारत से वही संबंध है जो करेगा दाबू का एक त्योहार के मील से है भोज से है देन होशाली इज टू मैसूर स्टेट वर्ट द फीलिंग इज टू बी करेगा दाबू तो होशाली का संबंध भी मैसूर स्टेट से उसी प्रकार का है जैसे करेगा दाबू का उसके अंदर भरे जाने वाले स्टफ से है पदार्थ से है वट आई हैव सैड इज एब्सोलूटली ट्रू बिलीव मी बिलीव मी विश्वास करो मेरा विश्वास करो कि जो मैंने कहा है वो पूर्णतः सत्य है आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन मुझे आपके प्रश्न पूछने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा बट मैं अपने ओपिनियन या मत पर अडिग रहूंगा आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली कि मैं एकमात्र आदमी नहीं हूँ जो होशाली के बारे में बढ़ चढ़ कर बोलता है वी हैव ए डॉक्टर इन आर प्लेस के हमारे यहाँ एक डॉक्टर है हिज नेम इज गुंडा बट्टा उनका नाम गुंडा बट्टा ही एग्रीज विद मी वो भी मेरे साथ सहमत है ही हैज बिन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस नो नॉट इंग्लैंड वो कुछ स्थानों पर जा चुका है बट इंग्लैंड को नहीं If anyone asks him whether he has been there, अगर कोई उनसे पूछता है कि क्या वो इंग्लैंड गए हैं, he says no, Anaya, नहीं भैया, I have left that to you. ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया. Running round like a flea pester dog. He said that running round flea pester. पिसु से परेशान कुत्ते की भांति इधर उधर दौड़ना, भागना is not for me कि मेरा काम नहीं है. I have seen a few places in my time though. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी ऑल दो मैंने अपने जीवन में फ्यू कुछ एक स्थानों को देखा है वास्तव में सच में सचमुच में उसने बहुत से स्थानों को देखा है वी हैव मैंगो ट्रीज इन आर विलेज हमारे गाँव में कुछ आम के पेड़ है कम विजिटर्स आइए हमारे यहाँ यात्रा करिए एंड आई विल गिव यू रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ दैम और मैं आपको उनमें से एक खट्टा आम दूंगा डो नॉट एटेड इसे खाना मत जस्ट टेक ए बाइट इसका एक बाइट लेना है द शोन इज इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्राह्मण राइट इसका खट्टापन सीधा आपके ब्रारंद्र में चला जाएगा राइट आई वॉन्स टूक वन सच फ्रूट होम एक बार मैं ऐसा ही फल घर ले गया एंड इट चटनी बॉज मेड आउट ऑफ इट और इसकी चटनी बनाई ऑल ऑफ अस एट इट हम सभी ने इसे खाया द कफ बॉज सफर्ड फ्रॉम आफ्टर दैट इसके खाने के पश्चात राइट खाने के पश्चात खांसी हो गई इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट राइट यह इस बात का तब पता चला जब मैं खांसी की या कफ की दवाई या मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास गया हु टोल्ड मी द स्पेशल क्वालिटी ऑफ दिस फ्रूट जस्ट इज द मैंगो इज स्पेशल जिस तरह से आम खास है सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आर विलेज इसी तरह से अन्य चीजें हमारे गांव के आसपास खास है 
we have a creeper growing in the ever so fine water ever so fine water swach jal right of the village pond ki hamare gaon ke village ke pond ya talab ke swach jal mein ek creeper whale ugi hui hai its flower are a feast to behold iski phool dekhte hi anandit kar dete hai get to leaves from the creeper when you go to the pond for your bath see jab aap pond par talab par baat karne jaye to वहां से बेल के दो पत्ते तोड़ कर लाए वाई बिकॉज यू विल नॉट हैव टू बॉरी अबाउट नॉट हैविंग लीव ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील बिकॉज आपको दोपहर के खाने को परोसने के लिए पत्तों के ना होने की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी राइट right? Now you will say अब आप कहोगे I am rambling कि मैं भटक रहा हूँ It is always like that ऐसा हमेशा होता है when the subject of our village comes up कि जब भी मेरे गांव के विषय में बात होती है But enough परंतु बहुत हो गया If any one of you अगर आप कोई भी would like to visit us हमारे यहाँ visit करना चाहते हैं drop me a line मुझे लिखिए I will let you know मैं आपको बताऊँगा where होशाली इसकी होशाली कहाँ है what things are like here यहाँ पर किस तरह की चीजें है एंड द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट डोंट यू एग्री राइट नरेटर सेट दैट भाई किसी भी स्थान को जानने का सबसे बेस्ट तरीका या वे उस स्थान की यात्रा करना है आई डोंट यू एग्री विद मी क्या आप मेरे साथ सहमत नहीं हो वट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपन टेन ईयर्स अगो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक ऐसी घटना है विच हैपन टेन इयर्स अगो जो 10 साल पहले घटित हुई थी राइट वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन उस समय हमारे पास ज्यादा लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते थे आर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हमारे गांव का लेखपाल पहला आदमी था हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी जिसने अपनी बेटी को स्टडी करने के लिए अध्ययन करने के लिए बैंगलोर भेजने का पर्याप्त साहस किया था इट इज डिफरेंट नाउ आजकल कुछ और बात है देर आर मैनी हु नो इंग्लिश आज बहुत सारे हैं जो इंग्लिश जानते हैं ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश छुट्टियों के दौरान आप उनसे प्रत्येक गलियों पर मिल सकते हैं अंग्रेजी में इंग्लिश में बात करते हुए दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश उन दिनों हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे नॉट डिड बी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाई टॉकिंग इन कन्नड़ और ना ही हम कन्नड़ में बात करते वक्त अंग्रेजी के शब्दों को बीच में लाते थे वट हैज हैपन इज डिस ग्रेसफुल बिलीव मी मेरा विश्वास करो जो घटित हुआ जो घटना हुई अपमानजनक थी द अदर डे उस दिन आई वॉज इन रामा राव हाउस मैं रामा राव के घर पर था वेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड की जब उन्होंने जलाने वाली लकड़ी का एक बंडल खरीदा रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट रामा राव का बेटा इसके पैसे देने के लिए बाहर आया ही आस्क द वीमेन उसने औरत को पूछा महिला को पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू कि मैं आपको कितने पैसे दू फोर पाइसी सेट उसने कहा कि चार पैसे द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज उस लड़के ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है छुट्टे नहीं है एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग और उसे अगली सुबह आने के लिए कहा द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज बेचारी महिला को इस गरीब महिला को ये इंग्लिश का चेंज शब्द समझ नहीं आया एंड वेंट अवे मॉटरिंग टू हर सेल्फ और अपने आप से ही बड़ा बढ़ाते हुए चली गई आई टू डिड नॉट नो मेरी भी समझ नहीं आया लेटर बाद में वेन आई वेंट टू रंगा हाउस लेटर बाद में जब मैं रंगा के घर गया एंड आस्ट हिम और उससे पूछा आई अंडरस्टूड वॉट इट मीन्स तब मेरी समझ में आया कि इसका क्या अर्थ था